வெல்கம் டு மலிகா பதினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்காக செஞ்சு காமிக்க போகிறது டோஃபு முருங்கக்காய் வெந்தய மோர் குழம்பு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமானதும் கூட ஆரோக்கியத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுனாங்க இல்லை கடைசியாக நான் வந்து அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க ஏன்னா இதில் இருக்கிற ப்ரோபயோட்டிக் வேல்யூ ப்ரோட்டீன் வேல்யூ அதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கணுனாக்க தொடர்ந்து இந்த ரெசிபி பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் முருங்கைக்காய் இரண்டு முருங்கக்காய் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் அவனில் வைக்கிற பாத்திரம் இந்த கொஞ்சமாக பாருங்கள் இதில் தண்ணி இருக்குது மைக்ரோவேவ் அவனில் பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு முருங்கக்காய் போட்டுவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை மூடியால் மூடிட்டு இதை வந்து மைக்ரோ பவர் ஹையில் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா போதும் கரெக்டாக மூணு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு நல்லா வெந்துடும் அதாவது அதிகமான தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அப்போ வேகாது ரொம்ப குறைவாக தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா இது வந்து ட்ரை ஆன மாதிரி ஆகிடும் அதனால் வந்து இந்த அளவுக்கு பாருங்கள் சாஃப்டாக வேகணும் இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வைக்கணும் இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க மைக்ரோவேவ் அவனில் வைக்கிற பாத்திரத்தில் வைக்கணும் மூடியை வச்சுட்டு மூடியில் கொஞ்சம் கேப் இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும் இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் உளுத்தம்பருப்பு சவ் மிளகா சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் நம்ம வறுக்க போகிறோம் டோஃபு பார்த்திங்கன்னா சோயா பன்னீர் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்து இதில் வந்து புரத சத்து மிக அதிகமாக இருக்குது இப்போ வந்து வெஜிடேரியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் தான் வந்து ஓரளவுக்கு நிறையா குறைபாடு இருக்கிறதுனால வந்து கொஞ்சம் ஏஜ் ஆகிறப்ப வந்து கொஞ்சம் எலும்புகள் பலம் எழுத்த நிலை தசைகள் பலம் எழுத்த நிலை அந்த மாதிரிலாம் வருது அதுக்கு வந்து விதவிதமாக நம்மளுக்கு வந்து எப்படி வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் சேர்க்கணும்னு பார்க்குறப்போ டோஃபு வந்து ரொம்ப அதாவது சோயாலேருந்து தயாரிக்கிற பண்ணிங்கிறதுனால அதிகப்படியான புரத சத்தை கொண்டது இது வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்ததான் இதில் வந்து பட்டர் மில்க்கு அதாவது லேஸாக புளித்ததை தயிரை வந்து மோர் பண்ணிக்க பொன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இது வறுக்க போகிறோம் வெந்தயத்தை வறுக்கிறது அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஆர்ட்டுங்க அது வந்து அதிகப்படியான இதை வந்து சூடானதுக்கப்புறம் வறுக்கணும் இந்த வானிலை நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அதிகமாக விடக்கூடாது கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவான எண்ணெய் விட்டுட்டு தேவையான அளவு சகப்பு மிளகாய் போட்டு நம்ம வறுத்துக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு இந்த உளுத்தம்பருப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல பொன்னிறமாக வரப்படணுங்க உளுத்தம்பருப்போட நம்ம வந்து வெந்தயம் வந்து ரொம்ப குறைவாக அதாவது இது ஒரு தனி சுவையை கொடுக்கும் வெந்தயம் பார்த்திங்கன்னா கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக சொல்லியிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு வெந்தயத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது மூணுமே சேர்த்து அதாவது ஆல்ரெடி முதலியே மிக சூடான வானொலியில் வறுக்கிறோம் வறுக்கிறப்ப தான் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக அது ஃப்ரை ஆகிடும் இந்த வெந்தயமும் இந்த உளுத்தம்பருப்பும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே நேரம் வறுப்படுறப்ப இந்த உளுத்தம்பருப்பு நல்ல ப்ரௌனாக அதாவது ரெட்டிஷ் ப்ரௌனாக வர்ற அளவுக்கு நம்ம வறுத்தால் தான் வந்து நல்ல சுவையை கொடுக்கும் இப்போ நல்ல மனம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தேங்காய் திருவல் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு வந்து தேங்காய் திருவலும் நம்ம வறுக்கணும் அந்த வறுக்கிறப்ப இந்த ஒரு நல்ல மனத்தை கொடுக்கும் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த சூட்லேயே ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் லேசாக கலர் மாறி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கணும் இப்போ இந்த வறுப்பட்டதை வந்து நம்ம வந்து இந்த மிக்சியில் வந்து போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அரைச்சிக்கலாம் இது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு அரைப்பட்டுருக்கணும் இப்போ இது முருங்கைக்காய் பார்த்தீங்கன்னா முதலையே நம்ம வேக வச்சது தான் நீங்கள் அந்த மாதிரி மைக்ரோவேவ் அவன் இல்லைனாக்க தனியாகவே வேக வச்சுக்கலாங்க இப்போ இதில் வந்து நான் வேக வச்சதை போத்துக்கிறேன் இதோடு வந்து நம்ம இந்த தேவையான அளவு மோர் நீங்கள் வேக வச்ச தண்ணி இருந்ததுனாக்கா அதோடையே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம திக்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிருக்கீங்களோ மோரை வந்து அந்த அளவு சேர்த்துக்கோங்க இதோட நம்ம அரைச்ச விழுதை சேர்த்துக்க போகிறோம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அரைச்ச விழுது 
நீங்கள் அரைக்கிறப்ப வந்து தேங்காயை குறைச்சிட்டு கடைசியாக கொஞ்சமாக வந்து டோஃபு கூட போட்டு அரைக்கலாங்க அது கூட வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக டோஃபு சேரும் ஆனால் நிறைய போடக்கூடாது போட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி மொழி மொழி ஆகிடும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து தண்ணி சேர்த்துட்டு மிக்சியில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ அரைச்ச விழுது இது நல்லா கலந்துட்டு தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் டோஃபு வந்து நம்ம வந்து நிறைய நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க டோஃபுங்கிறப்ப உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோயாவில் வந்து தயாரிக்கிற பனீர் அந்த சோயா பன்னீர் வந்து நம்ம ரெகுலர் பன்னீரை விட புரத சத்து மிக அதிகமானது இப்போ வந்து இதோட தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மோர் குழம்புக்கு தகுந்த அளவு பார்த்திங்களா இது கல் உப்பு சேர்க்குறேன் அவங்கவுங்க பொடி உப்புனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அதிகமாகிட்டால் அப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது தகுந்த அளவு சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கணும் கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சோயா பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே மோர் குழம்பு வந்து நம்ம மற்ற குழம்பு மாதிரியே அதிகமாக கொதிக்க விடக்கூடாது மோர் குழம்புங்கிறப்ப ஒரு கொதி வந்தாலே போதுமானது அதனால் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடாகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த சோயா பன்னீர் சேர்த்துக்கிறேன் இது இதோடையே சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே அப்சர்வ் ஆகிட்டு இந்த சோயா பன்னீருடைய ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த சோயா வாசனை பிடிக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி கிரேவி இந்த மாதிரி குழம்புலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் அதிலேயே ஊறுறப்போ அது வந்து நல்லா ஊறிடும் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து கொதி வந்தால் போகிறோங்க இறக்கிட்டு நம்ம தாளித்து கொட்டிடலாம் இந்த மாதிரி மோர் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஒருத்தருடைய கைராசி ஒருத்தர் நல்லா இருக்குது ஒருத்தர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிற சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கவனமாக கேட்டுக்கிட்டிங்கனாலே போதுமானது உங்களுக்கு வந்து நல்ல விரும்பும் அளவுக்கு உங்களுடைய மோர் குழம்பு இருக்கும் இப்போ இது பாருங்கள் கொதி வரப்போகுது ஒரு கொதி வந்தால் போதுமானது நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ இது பாருங்கள் கொதி வந்துடுச்சு இப்போ இறக்க போகிறேன் இப்போ இறக்கிட்டு இதுக்கு தாளித்து கொட்ட போகிறேன் இது தேங்காய் எண்ணெயில் தளிச்சிங்கனாக்க எங்கே ரொம்ப ரொம்ப இன்னும் ரொம்ப நல்லது அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம நாட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த தேங்காய் எண்ணெய் தான் இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து மத்தியில் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தாங்க கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம வந்து மறுபடியும் வந்து ஆர்கானிக் கோகனட் ஆயில் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு கடுகு சேர்க்குறேன் கடுகு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் சீரகம் இந்த ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இதில் கொட்ட போகிறோம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் ஆயில் சேர்க்குற உணவு வந்து வேறு எந்த நாட்லேயுமே இல்லைங்க நம்ம நாடு மாதிரி இந்த மாதிரி செய்கிற நம்ம விதவிதமான குழம்பு ரசம் பொரியல் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா குறைவான அளவு எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே நேரம் நமக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களும் இதில் கிடைக்கும் இப்போ இந்த டோஃபு முருங்கக்காய் வெந்தயம் சேர்த்த மொறு குழம்பு தயார் வெந்தய மோர் குழம்பு தயார் இது வந்து செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இதில் வந்து நிறைய ஆரோக்கியம் தரும் விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது நம்ம வந்து தினப்படி சமையலையே கொஞ்சம் மாற்றி செஞ்சோம்னாக்க அதிகப்படியான சத்துக்கள் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்